हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत आज बात करने वाला हूँ ऑर्थोरोटिक ट्रीटमेंट रिलैप्स के बारे में अब सबसे पहला फैक्टर है इनएडिकुएट रिटेंशन अब द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एन ऑर्थोरोटिक रिलैप्स इज अ नॉन कॉम्प्लायंस विद द रिटेनर यूसेज If teeth are not sufficiently held in place after the completion of an orthodontic treatment, the teeth are prone to gradually shift back to their initial positions, leading to a progressive relapse over the years. Improper diagnosis and treatment plan, also the incomplete orthodontic treatment. अब कई बार ऐसा होता है कि जो patients हैं ना वो treatment शुरू तो करवा लेते हैं, but किसी कारणवश वो treatment continue नहीं कर पाते हैं, या तो pain नहीं झेल सकते हैं, या treatment cost का factor होता है. अब अनफिनिश ट्रीटमेंट विल ऑलवेज गिव अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स और वो रिलैप्स जरूर होने का है अब लैक ऑफ मॉनिटरिंग जैसे कि इट रिक्वायर्स कमिटमेंट इफ यू वांट टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम इट इज इंपॉर्टेंट टू शो अप टू एवरी ऑर्थोरोटिक अपॉइंटमेंट मैंने हमेशा बोला है अगर आप अपने ऑर्थोरोटिक अपॉइंटमेंट मिस करेंगे ना तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में लैप्स हो सकता है तो इसलिए केयरफुली मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप चेकअप्स आर very very important because uh, relapse का एक और कारण है monitor करना अब not enough time for the teeth to set like many patients want quick results because of the pressure they put on their dentist the treatment process may end up being compressed into a couple of months fewer than necessary तो इसीलिए treatment protocol orthodontist decide करेगा कि क्या मेथड uh, होगा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को पूरा करने का और अगर लगता है कि टाइम लंबा लगेगा फॉर एग्जांपल अगर लग रहा है कि प्रोक्लिनेशन दांत का है या ओपन बाइट है कई बार केस लंबा ज़्यादा है लगता है कैनाइन इम्पैक्शन है तो इसलिए वो ट्रीटमेंट डेढ़ से दो साल भी होता है और ऐसे केसेस में ना मैंने हमेशा बोला है ट्रीटमेंट के रिजल्ट दिखने में ना छः महीने भी लग जाते हैं कई कई केसेस में कई बार तीन महीने में भी आपको चेंजेस दिखते हैं तो इसलिए जिसका काम उसी को साझे अपने ऑर्थोरोंटिस पे विश्वास रखना पड़ेगा अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो टीथ ग्राइंडिंग के बारे में बात करूंगा या सकिंग ऑन कैंडीज या ईटिंग स्टिकी और हार्ड फूड स्मोकिंग और मिसिंग डेंटल चेकअप्स मोस्ट ऑफ दीज हैबिट्स मे सीम वेरी इनोसेंट बट दे कैन एवर नेगेटिव इफेक्ट ऑन देयर ऑर्थोरोटिक ट्रीटमेंट एक और फैक्टर है जो बहुत निगलेक्टेड रहता है सॉफ्ट टिश्यू फैक्टर्स इन रिलैप्स जैसे टंग थ्रस्टिंग हो गया जैसे थम सकिंग हो गया जैसे अगर आप लिप बाइटिंग करते हैं या तो उसमें रिलैप्स होने का कारण बढ़ सकता है अब जैसे हैबिट्स स्लीपिंग हैबिट्स एज अ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिलैप्स परसिस्टेंस ऑफ डिजिट हैबिट्स सच एज थम और फिंगर सकिंग has been recognized as a major factor for relapse the incidence duration and intensity of these habits will determine if the teeth will compensate unfavorably for the habit following the treatment plan so persistent mouth breathing or any other sleep related issues may contributing to orthodontic relapse एक और है उसको बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ जैसे टीनेज और प्री टीन इयर्स इज व्हेन मेनी पेशेंट्स गेट ब्रेसेस व्हिच इज अ गुड टाइम इन लाइफ to help directly a healthy growth in the direction in the right direction but if the growth continues and a fast tracks in an unanticipated direction you could end up with spacing crookedness or misalignments that involve one more treatment so um, improper distribution of biting force ho gaya and not replacing the teeth after extraction पोस्ट ऑर्थोनोटिक ट्रीटमेंट तो आपका जो मिसिंग दांत है अगर किसी कारणवश दांत डिके हो गया अगर वो निकल गया तो उसको रिप्लेस इम्प्लांट से ही करना है तो मेक श्योर दैट जो स्पेसेस हैं वो प्रॉपरली क्लोज्ड हो एक और फैक्टर है जेनेटिक्स वन मोर कॉमन कॉज इज हैविंग अ स्मॉलर जॉ दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक क्राउडेड और ओवरलैपिंग टीथ ना आफ्टर ट्रीटमेंट देर इज अ टेंडेंसी फॉर द टीथ टू स्लोली रिटर्न टू देर प्रीवियस अलाइनमेंट kind of like a genetic uh, memory for their original positions and uh, not correcting the causative factors of mole occlusion that is a abnormal attachment of lingual frenum that is a tongue tie a frenum is a sure shot reason for causing spacing in the middle and removing the cause is an equally important to avoid relapse of orthodontic treatment so ye factors depend karenge ki maine jo sare points bole hain make sure that you keep everything in mind from diagnosis to treatment planning to habit breaking to following up your appointments to um 
यू नो रेगुलर चेकअप्स सो इम्पॉर्टेंट है बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं ऑर्थोनॉटिक ट्रीटमेंट के बारे में या और फैक्टर्स के बारे में मेक श्योर दे योर गम्स आर इन अ गुड हेल्थ मेक श्योर दे यू हैव यू हैव अ गुड बोन अटैचमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो ऑक्लूजन अच्छा हो Uh, अगर कोई एक्सट्रैक्शन है तो उसको फिल कराना है मॉर ऑक्लूजन को ट्रीट करना जरूरी है स्लीपिंग पैटर्न्स के साथ माउथ ब्रीदिंग हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस ले सकते हैं uh, जैसे मैंने कहा है फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स ड्यूरिंग योर ऑर्थो एंड आफ्टर ऑर्थो अपॉइंटमेंट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस थैंक्स अलॉट